Hola, profe Felipe Galindo de Canal 6 Deportes. Eh, con esta seguidilla de partidos otra vez eh, de alto calibre, en Liga quieren terminar seguramente en los primeros lugares, en las semifinales quieren avanzar al partido eh, final por el título. ¿Qué darle prioridad en este mismo momento, eh, Fer, a, 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 al proyecto de los rayados por la importancia de los dos torneos que, que vienen ya en la parte final? Buenos días y buenos días para todos. Eh, la prioridad es el día sábado. No, no sale de mi cabeza el día sábado contra el León en una cancha difícil donde va a ser muchísimo calor. Esa es la máxima prioridad que hoy los jugadores tienen en mente. Después en adelante pensaremos lo que viene, pero hay que sacar el partido delante del sábado. Por favor, Jaime Mar y después... ¿Qué tal, profe? Buenos días. Sí. Jaime Mar para Cancha del Norte. Después de todo lo que ha sucedido con el tema Nahuel, antes lo de Messi, el Inter de Miami, todo este tema extra cancha que ha sucedido, ¿cómo enfocar a sus jugadores para cuatro partidos en este mes que son vitales, ¿no? los dos del cierre de torneo en la liga y los dos de semifinales contra Columbus? ¿Cómo hacer que los jugadores se enfoquen en esto y dejen de ver quizás hacia afuera o en estos temas extra cancha que de repente pueden eh, sacarlos un poco de, de concentración? Sí, buenos días. Eh, ellos están metidos en lo que les corresponde en, en lo deportivo. Si bien la gente o, o nuestra gente está encargada sobre lo que sucedió, ellos saben que nosotros tenemos que enfocarnos en lo deportivo. No hay, no hay nada más que ellos tienen que llegar a pensar. Ellos saben que si nosotros tenemos la cabeza puesta en lo que ellos hacen, lo otro no es algo que nosotros tengamos que meternos. De nada. Samuel, y después Sergio, por favor. Gracias, Samuel. Hola, profe. Buenos días, Samuel. Luis Hola, Flores Samuel. de TV Azteca. Ahora que menciona que su prioridad es el partido de este sábado, ¿cómo está su equipo físicamente? ¿Cómo va el tema de los jugadores que tenía o que tiene lesionados? Y si vamos a poder ver algún plantel alterno este, este sábado. Sí, buenos días, Samuel. Eh, Bien. Hoy gente que salió tocada el día anterior en el clásico clas, eh, caso Jorge regresó con sus compañeros, está en, en la posibilidad de, de competir. Luis no creo que pueda llegar. Esos eran los dos casos que teníamos eh, apartado por decir. Y el día sábado, veré, tengo hasta el día de mañana y el mismo sábado para pensar quién poner y competir. No soy de la idea de de reservar jugadores como por decir. Yo considero, creo y tengo confianza en todos los jugadores que tengo y lo que yo considere va a estar el día sábado. Gracias. De nada. Gracias, Mer. ¿Cómo estás, profe? Sergio Teño para Fox Hola, Sports. Eh, profe, ¿no, no, ¿no te causa bronca el, el sentido de que se jugó un partidazo el fin de semana contra Tigres? ¿Lograron un buen empate después de todas las cosas que sucedieron? Y además que ya nos platicaste el pospartido. ¿Pero no te causa bronca que se hable más de otra cosa? de lo extra cancha, de lo de Nahuel, de que el Tato, de que no sé qué, a que se hable del partido en sí, que fue un partido que había mucho que no teníamos un partido tan emocionante. Sí, buen día Sergio. Eh, yo sinceramente me enfoco en lo que realmente los jugadores hicieron en el campo. Me preocupan los errores que tuvimos. Me despreocupa quizás el enfoque de las ganas de revertir la situación. Eso lleva a parte mía a poder seguir insistiendo. Pero el resto es parte de. Yo no me puedo desviar de lo que pienso y creo en el funcionamiento del equipo. Del resto es algo que se habla la gente que quiere hablarlo. Y nuestra gente está tratando de hacer lo correcto a consideración de nuestra institución. Pero mi enfoque está en la preocupación cómo nos convirtieron tan rápido. En orden, Mauri, Edgar, Oscar y Juan. Vamos. Gracias, Emer. Eh, buenos días. Eh, Mauricio Bojardo, para Estadio Deportes, quería preguntarte, interpretando lo que dijiste cuando llegaste, eso de aprender a sufrir, que mucha gente a lo mejor y lo tomó como, pues, independientemente del resultado. Eh, sin embargo, tanto la ida en Miami como en el Clásico, el equipo supo sufrir y coincido que es importante en el fútbol y en la vida eso. ¿Crees tú que este proyecto eh, y estos jugadores han aprendido justamente eso, aprender a sufrir? Sí, buenos días Mauriz. Bueno, a lo largo de este año, si bien por momentos tuvimos ese equilibrio tanto ofensivo como defensivo, los chicos a la hora de corregir y entender cuándo buscar ese equilibrio lo hemos encontrado, quizás en partidos un poco más, un poco menos, pero sí la idea de poder atacar con un equilibrio lo han entendido, pero 
ellos saben que a mí particularmente me gusta atacar, pero a la, a, a la larga durante todos los partidos hemos encontrado y a la vez hemos sufrido, porque esa es la realidad. Pero es una idea que de a poquito los chicos lo fueron entendiendo y estamos encontrando lo mejor, lo posible de estar en una estabilidad tanto de ambos lados. De nada. Gracias, Emer. Buenos días, profe Edgar Martínez de AS México y Prespor. Un par de preguntitas. Eh, ¿Considera vital el partido contra León para mantenerse ya absolutamente en los puestos de arriba y, y ya no pensar en más que cerrar de local lo que sigue la, la, la leguilla y todo esto de la fiesta grande? Y segundo, eh, no sé si lo hayan preguntado, pero el tema Tecatito, eh, usted como, como cuerpo técnico, ¿cómo, ¿cómo ha hablado con el jugador? ¿Cómo se ha sentido? Si bien vino como uno de los refuerzos estrella y bomba para el club, no ha tenido esa regularidad también por las mismas eh, lesiones, eh, sí. viene y de repente otra vez se lesiona. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ese proceso de técnico hacia jugador? ¿Qué es lo que ha hablado con él y cómo sí. se siente? Buenos días. Eh, uno de los objetivos que teníamos en principio de pretemporada es terminar dentro de los primeros cuatro. Todavía no lo hemos logrado, quizás nos faltan puntos y ese va a ser la mayor preocupación, diríamos, en poder finalizar el día sábado obteniendo algunos puntos. Eh, lo de Jesús, eh, lo he dicho y lo vuelvo a decir, eh, Jesús está en un momento que quizás necesita eh, tener ese tiempo adecuado para poder estabilizar diferentes cosas deportivas, emocionales y demás. Eh, estamos trabajando sobre el jugador, queremos el mejor jugador tanto como él como los demás y es algo que lo estamos tratando. Sí. Va. Gracias, Mena. ¿Qué tal, profesor? Buen día. Por Hola, Jorcito. Oscar Gallardo de ESPN. Eh, profesor, continuando un poco con el tema que eh, observamos hace algunos días, recordando cuando Nico ofrece una disculpa pública tras aquel audio después de Inter Miami, Nico dejaba en claro que pues él es tan argentino como el Tata, Leo, en este caso, profesor, me gustaría preguntarle cómo sintió la situación de Nahuel Guzmán que en el Gigante de Acero apareciera un compatriota con el tema de, de un láser. ¿Cómo considera esta situación en lo personal? Algo de compatriotas y la sanción que usted esperaría en lo deportivo. ¿Cuántos partidos debe de estar fuera Nahuel si así lo considera prudente? Gracias. Sí, Ocarcito. Eh, es un tema que no me compete, no, no voy a opinar algo que yo no tengo ni, ni la mínima voz para poder eh, opinar, yo no soy el encargado tampoco, tendrán que trabajar la gente adecuada y especializada en ese sentido, yo me enfoco en mi equipo, me preocupa lo que les dije, me despreocupa lo que también les dije, es algo que no me voy a meter porque no, no me corresponde, entonces al no corresponderme mi opinión Paso a un costado. Buen día, profe. Juan Cruz para ABC Deportes. Eh, los resultados dejaron un sabor bastante dulce para Rayados con la victoria sobre Miami y el empate al final contra Tigres. Pero ¿a usted le preocupa que el equipo se haya visto desconcentrado por momentos, eh, sobre todo al inicio del, en el, de los tiempos? ¿Y le preocupa también que, aunque se haya visto bien, no hayan podido ganar en tres partidos consecutivos en Liga? Sí, sí buenos días. Eh, si bien ya han pasado tres partidos donde no pudimos... Eh, obtener los tres puntos, seguiremos trabajando para obtenerlos. Esa es la realidad. Eh, vamos a enfrentar el día sábado un equipo que tiene necesidad de puntos para poder meterse en zona clasificatoria, pero nosotros iremos a hacer nuestro, nuestro trabajo. Esa es también otra realidad. Lo importante es que los chicos entiendan la magnitud del partido de nuestro lado y podamos traernos a Monterrey un resultado que ya no califique dentro de los primeros cuatro. ¿Qué tal? Eh, Fer, buenos días. ¿Te sorprendió eh, cómo dio el giro el, el, el tema del partido? Digo, porque el tema de, de un láser no es tan común en el eh, fútbol mexicano. Entiendo que a lo mejor en Europa, en otras latitudes, eh, puede ser común que, que aficionados apunten a un, a un jugador en una fase definitoria o en un momento clave. ¿Te sorprendió cómo dio todo el giro y cómo resultó ser el responsable, un, un colega, un, una persona también involucrada en la industria de ustedes. Sí, buenos días. Eh, que no sé qué giro, qué, qué, qué 
que quiere mi respuesta, no sé qué. ¿No sí. te sorprendió que fuera un jugador el, el que estuviera involucrado en eso? No, a ver, vuelvo a insistir, no es algo que yo tenga que opinar con lo que sucedió, a mí no me... A mí no me... Esas cosas... Me gustaría que podíamos estar hablando de otras cosas futbolísticamente. Eh... Vuelvo a decir, yo no soy el encargado de opinar, hay gente encargada, ellos están trabajando para que podamos tener una liga más, más correcta, más de que no estemos hablando de estas situaciones. Eh, no importa quién lo haya hecho y dónde lo haya hecho, y hay que hacerse responsable y tratar de, de armar y formar una liga más, eh, más bonita, por decir un nombre, pero de mi parte no tengo más nada que decir con respecto a eso. ¿Quién tiene otra pregunta para Fer? Bueno, vamos con Venga. Edgar que levantó la mano, después con Felipe, sabiendo que Fer ya respondió el tema. No pasa nada. Venga. Eh, no bajo esa misma línea, Fer, pero sí, a lo mejor puede preocupar un poco. Todavía no se han mostrado lo que son los castigos, tanto a lo que haya pasado. ¿Hay cierta preocupación y si hay un plan B por si hay algún castigo para Esteban Andrada por la reacción hacia que publicó en redes? ¿Hay cierta preocupación por ello? Pero volvemos a retomar algo que ya di mi opinión. Eh, no soy yo quien para decir si está bien el castigo o está mal, qué tienen que hacer. Mi opinión es algo fuera de lo que me compete como entrenador. Yo no, no puedo decir, sí, merece esto, no, no merece esto, no. Los que tienen que trabajar tendrán que tomar una decisión conveniente para que la liga se vea mejor. No, pero en cuanto a lo futbolístico, o sea, puede, eh, ¿están ustedes preparados para...? O pues, si llega algún tipo de castigo, ¿cuál, ¿cuál sería un plan B para ustedes? ¿Sobre qué? Si llega algún castigo, simplemente. ¿Pero sobre quién? Andrada. ¿Por las redes sociales? Uh -huh. Creo que hay estipulado ciertas leyes en el reglamento sobre manifestarse de hablar de alguien sobre la liga o a un compañero. Eso creo que está. Si habrá un castigo, Andrada será responsable de la situación. Ya es una persona adulta de lo que escribe y no que no deja de escribir. Eh, gracias. Eh, nueva cuenta, Tano. Eh, ¿A qué crees que se le deba, Tano, la, la baja de, de, de la confianza que han tenido los defensas? Porque en los últimos partidos han recibido goles, tenían en el, los primeros partidos del torneo, a mitad también del mismo, eh, una defensa sólida compitiendo con las mejores defensas de, de la liga. Y ahora a raíz de quizá la doble competencia, quizá eh, el momento que atraviesan cada uno de ellos, eh, pues han ido a la baja ¿no? y han recibido muchos goles. ¿A qué crees que se deba ese, ese tema? Sí, tarde? particularmente Feli, creo que este último partido, eh, cuando nos convirtieron al principio, finalizando el primer tiempo y de nuevo al principio de, del segundo tiempo, quizás eh, en el tercer gol hubo un accidente ahí, creo que el control de Bruneta, Seba la rebota, quizás estábamos un poquito expuestos con los laterales como a mí me gusta, pero el riesgo lo voy a correr, pero sí hubo una, un accidente en los primeros minutos. Siempre le digo que no todos estamos en la misma sintonía cuando apenas arranca el partido. Algunos están pensando una cosa, otros están pensando otra y a veces sucede la eficacia del rival, que si bien no fue tan notoria nos convirtieron, pero entrar concentrado al minuto cero por ese lado. Y con respecto a las seguidillas que nos vienen convirtiendo, es fútbol, no, no, no deja de, de ser un deporte donde te convierten y convertís. Si bien no estamos tan sólidos como las primeras fechas, trabajamos para que volvamos a ser sólidos en un importante de acá en adelante. Venga, Sergio. Profe, acerca de, 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 de tus puntas, eh, sí. ¿cómo, te está, ¿cómo te ha gustado más el equipo? Digo, yo entiendo que son rivales y dependiendo de la situación del encuentro y todo esto, pero el jugar con dos puntas, el jugar con uno solo, eh, bajar un poquito más a canales para tener más libertad adelante... Eh, ¿Cómo te ha gustado más tu equipo? Bien, Sergio. La verdad es que encontrar variantes con jugadores de tanta jerarquía como tenemos es una solución para el entrenador. Eso es, a mí personalmente, me, me gusta. Las dos variantes que siempre utilizo, no importa el nombre, sino el funcionamiento, lo están haciendo muy bien. Y si bien, Sergio, a veces lo atrasamos para generar esa, ese juego que yo tanto insisto en mi tirada de cancha, no ha dado resultado. Entonces, en ese sentido me siento bien y las variantes que pueda llegar a utilizar o en el momento que yo crea conveniente un punta o dos puntas, está dando resultado. Hablar con Javi, por favor. Venga, Javi. Más preguntas? Eh, de, de acuerdo a lo que viste en, en las primeras jornadas, 
eh, y lo que ves eh, ahora de tu equipo, ¿ves un ascenso? ¿Ves que han encontrado una regularidad? Eh, porque obviamente la carga de partidos es importante, pero entiendo también que a muchos jugadores les gusta más tener doble actividad que, que estar entrenando en semana larga. ¿no? Sí, Javi, veo un crecimiento importante en el equipo. Veo, si bien las estadísticas no me gustan, pero no las dejo de mirar, el equipo ha crecido desde que agarramos hasta el día de hoy, son números realmente muy interesantes. Tenemos un techo, no. Siempre hay que ir a buscar mejor versión, porque creo que lo mejor siempre se puede llegar a ver el siguiente partido.